Вы на канале Это Вкусно и сегодня я расскажу, как приготовить тесто для тонких и нежных блинчиков на молоке и кефире. Блинчики я буду делать с двумя разными начинками, с мясной и сладкой. В качестве сладкой у меня будет творог с изюмом и курагой, а запекать я их буду в духовке. Получается вкусно и красиво. Давайте готовить! Для блинчиков мне понадобится 500 мл молока, 100 мл кефира, 3 яйца, 20 грамм сахара, 140 грамм муки, четвертая часть чайной ложки соли, пол чайной ложки соды, 50 грамм растительного масла. К яйцам добавляю сахар, соль и немного перемешаю венчиком. Затем добавлю кефир и грамм 100 молока. Еще чуть-чуть забью массу, только для того, чтобы все ингредиенты объединились. Теперь ввожу просеянную муку и тщательно вымешиваю тесто венчиком, чтобы не осталось комочков. Вот такая густая гладкая масса у меня получилась. Теперь плеваю молоко и хорошо перемешиваю венчиком. При такой последовательности добавления ингредиентов тесто на блинчике получается однородным и без комочков. В конце добавляю соду и растительное масло. Соду я не гашу, потому что в тесте есть кефир. Перед выпечкой блинное тесто должно постоять минимум полчаса. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Начинаю выпекать блины. Сковороду нужно очень хорошо разогреть. Я ее обычно не смазываю, но многое зависит от покрытия сковороды, поэтому если у вас блинчики не снимаются, то смажьте сковороду растительным маслом. При помощи большой ложки наливаю тесто и вращаю сковороду, чтобы оно равномерно растеклось. Старайтесь выпекать тонкие блинчики. Когда в тесто добавляется сода, то блинчики получаются вот в такую мелкую дырочку. Где-то через минуту переворачиваю блинчик на другую сторону и еще немного выпекаю. Готовые блинчики укладываю на тарелку и накрываю крышкой, чтобы они не подсыхали. Рецепт этих блинчиков очень универсальный. Их можно приготовить как с мясом, так и со сладкой начинкой, а можно просто намазать вареньем или сгущенкой. Из этого количества теста у меня получилось 23 блинчика, диаметр сковороды у меня 22 см. Я буду готовить две начинки, одна с мясом, а вторая с творогом, изюмом и курагой. Начну с мясной начинки. У меня 300 г отварной говядины, 1 луковица, 50 г сливочного масла, соль и перец. Мясо я перемолола на мясорубке и теперь его нужно обжарить вместе с луком. Лук можно тоже перемолоть, но я больше люблю мелко нарезанный. Разогреваю в сковороде немного растительного масла. Выкладываю туда лук и пассирую его. Лук практически готов. Он начал уже золотиться. Отправляю к нему мясо и обжарю минут 5. Обязательно добавляю свежемолотый черный перец и соль. Долго мясо обжаривать не нужно, чтобы не пересушить. Пока начинка немного остынет, подготовлю все остальное. Я взяла вот такой сладкий перец капи. Удалю семена и нарежу его колечками толщиной пол сантиметра. Для чего мне это нужно, я сейчас покажу. Блинчики я не буду сворачивать привычным способом, а сделаю мешочки. На центр блинчика выкладываю ложку начинки и маленький кусочек сливочного масла. Приподнимаю края блинчика и собираю их в центре. А для того, чтобы скрепить эту конструкцию, мне и понадобятся кусочки перца. Продеваю в колечко блинчик и готово. Вот такой мешочек получается и ничего не развяжется и не распадется. Готовые блинчики складываю в форму, в которой потом буду их запекать. В 
Часть блинчиков я заверну традиционным способом. Их можно будет потом просто обжарить на сковороде с добавлением сливочного масла. Блинчиков с мясной начинкой у меня получилось 12 штук. Если будете готовить больше, то берите больше начинки. Остальные блинчики у меня будут со сладкой начинкой, с творогом, изюмом и курагой. И запекать я их тоже буду в духовке под вкусным соусом. И для начинки мне понадобится 300 г творога, 30 г сахара, 30 г изюма, 30 г кураги, ванильный сахар и 30 г растопленного сливочного масла. Для соуса мне понадобится 150 г сметаны, 70 г сгущенного молока и одно яйцо. Размешаю яйцо венчиком, добавлю к нему сметану и сгущенное молоко. Хорошенько все перемешаю и соус для заливки блинчиков готов. Займусь начинкой. Изюм и курагу я помыла. Теперь курагу нарежу кусочками размером с изюм. К творогу добавляю сахар с ванилином, перемешиваю. Затем всыпаю к нему изюм и курагу. Все хорошенько перемешаю. Начинка готова. Блинчики с творогом я буду запекать вот в такой керамической форме. Хорошенько смазываю ее растопленным сливочным маслом. Теперь начиняю блинчики. Я их делаю немного удлиненными, как раз по размеру формы для выпечки. Первый слой я уложила. Смажу блинчики растопленным сливочным маслом и сверху залью половиной соуса. Выложу второй слой блинчиков. Снова смажу маслом и залью оставшимся соусом. Итак, блинчиков с творогом у меня получилось 11 штук. Если будете готовить больше, добавляйте начинку. Духовку я разогрела до 180 градусов. Ставлю сразу все блинчики в духовку и запекаю. Блинчики с мясом достаю чуть раньше, примерно через 20 минут, а с творогом держу в общем минут 30 35. Вот мои мясные мешочки, они готовы. Как видите, ничего не раскрылось и не распалось. Можно пробовать. Я люблю их есть со сметаной. Творожные тоже готовы. Они вкусные, как горячие прямо с духовки, так и остывшие. У меня в итоге получилось 23 блинчика, 12 с мясом и 11 с творогом. Все ингредиенты даны именно исходя из этого количества. Лучшие рецепты блинчиков, панкейков и сырников смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно!